একটা অটোমোশন কন্ট্রোল প্যানেলের মধ্যে আসলে কি কি থাকে কি কি আছে আমরা একটু লাইভ দেখব সেই সাথে আমরা ডিফাইন করার চেষ্টা করব যে ওই কন্ট্রোল প্যানেলের মধ্যে কোনটা পাওয়ার সেকশন কোনটা কন্ট্রোল সেকশন কন্ট্রোল ইকটা কিভাবে কাজ করছে এবং দেখতে কেমন কিভাবে ইনস্টলেশন করা আছে এর বিষয় বিষয়গুলো আমরা একটু লাইভ দেখবো আজকের ভিডিওতে সাধারণত আমরা যেটা করব প্রথমে একটা অটোমোশন সিকোয়েন্স দেখে নেই একটা অটোমোশন সিকোয়েন্স সম্পূর্ণ হয় তার পিছনে বেশ কিছু কন্ট্রোলিং প্যানেল থাকে বেশ কিছু সিকোয়েন্স থাকে বেশ কিছু মডিউল থাকে বেশ কিছু ডিভাইস থাকে এই ডিভাইস গুলো আসলে কিভাবে কাজ করে এই ডিভাইস গুলো দেখতে কেমন প্যানেলের মধ্যে কিভাবে সিনক্রোনাইজ থাকে সে পুরো প্যানেলটা আমরা দেখব একটা কম্প্যাক্ট টাইপ মিচুবিসি পিএলসির কন্ট্রোল প্যানেল যেখানে একটা সার্ভো সিস্টেম আছে দুইটা ড্রাইভ আছে ভেরিয়েবল ড্রাইভ সেই সাথে আছে কিছু মডিউল চলুন একটু দেখি যে একটা কম্প্যাক্ট টাইপ পিসি পিএলসি রানিং পিএলসি সেটার সাথে একটা কন্ট্রোল প্যানেল দেখতে কেমন আসলে কি কি আছে এগুলোর মধ্যে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা কম্প্যাক্ট টাইপ পিএলসি আছে পিএলসি টা কি মডেল পিএলসি টা প্রথমে আমরা দেখব এখানে পিএলসি টা মিছু বেশি चौबीस এগুলো হলো পাওয়ার লোড যেগুলো সেই পাওয়ার লোড গুলোতে এখান থেকে লোড গেছে এটা সেফটি সিস্টেম মেইন ব্রেকার এখানে দেখছেন এই জায়গাটা এমপিএস মোটর প্রোটেকশন সুইচ এই মোটর প্রোটেকশন সুইচ থেকে লাইন গুলো গেছে মেইন কন্টাক্টে কন্টাক্টকে সুইচিং করছে রিলে আর রিলে কে সুইচিং করেছে পিএলসি এগুলো হলো ম্যাগনেটিক কন্টাক্ট টার্মিনাল ব্লক কি সুযোগ করে মার্কিং করা আছে দেখছেন леফট সাইডটা পাওয়ারের জন্য এটা হলো মেন এস এম পি এস ইনপুট সাইড আর এই সাইডটা হলো এই সাইড হলো আউটপুট এফ আর থ্রি হান্ড্রেড এ এটা হলো সার্ভো ড্রাইভ এটা হলো সার্ভো ড্রাইভ সি এন ওয়ান চ্যানেলে কমিউনিকেশন কেবলটা দেওয়া এটা এটা হলো পাওয়ার ইনপুট এটা পাওয়ার আউটপুট এটা পাওয়ার ইনপুট এটা হলো পাওয়ার আউটপুট আর এইটা হলো এনকোডার লাইন দেওয়া এটা টিভি ফিফটি এটা সুইচিং এর জন্য ব্যবহার হয়েছে এখান থেকে লাইনটা এদিক দিয়ে গিয়েছে হলো আপনার এটা সি এন ওয়ান এ কানেক্ট সুইচিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এইটা হলো সি এন ওয়ান সি এন ওয়ান মনে মেনলি ব্যবহার হয় সুইচিং এর জন্য এই দুইটা হলো ভেরিয়েবল ড্রাইভ ই সেভেন সিরিজ এর বেশি বেশি এফ আর ই সেভেন ফর্টি দেখছেন ट्रांसफर्मर লেফটে ওয়ান পিজি দেখলেন কন্ট্রোলিং এর জন্য ব্যবহার হয়েছে ব্যবহার হয়েছে এগুলো সুইচিং সিস্টেম এইচ এম আই টা আপনার জি এস সিরিজ এর জি এস টু ওয়ান ওয়ান জিরো এটা জি গট ওয়ান
সার্ভো মোডে এটা এনকোডারের কেবল ওইটা পাওয়ার কেবল যেই সার্ভো ড্রাইভটা আমরা প্যানেলের মধ্যে দেখেছিলাম এটা একটা কনভেয়ার সেই ড্রাইভ দিয়ে কনভেয়ারটা চালানো হয়েছে এখন আমরা দেখব একটা সিমেন্স এর কন্ট্রোলিং প্যানেল এই হলো বাইরে থেকে ভিজুয়াল এই ওপর সাইডটা পাওয়ারের জন্য ব্যবহার হয়েছে হলুদ কালার যেগুলো দেখছেন এগুলো হলো এস এম পি এস পাওয়ার সাপ্লাই এটা হলো পিএলসি আসুন পাওয়ার সাইডটা আগে দেখি এটা হলো মেইন কন্ট্রোলিং এর পাওয়ার যেগুলো পাওয়ার লোড ব্যবহার হয়েছে এখান থেকে গেছে এইটা মেইনলি ইউনিটি ট্রান্সফর্মার যেন ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েশন না থাকে এই জন্য ইউনিটি ট্রান্সফর্মার ব্যবহার হয়েছে এই সিস্টেমে मडल नम्बर मडल नम्बर ইনপুটে কি রাখবেন আউটপুটে কি রাখবেন ডিটেইলস সো এইটা হলো কমিউনিকেশন কেবল সাধারণত ল্যান কমিউনিকেশন বলে প্রত্যেককে প্যারালালি এটা কানেক্ট হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল আইপি আছে সেই আইপি এসে ডিফল্ট আইপি সাথে অ্যাড হবে এটা হলো আইপি বার ডিফল্ট আইপি এখান থেকে জেনারেট হয় সো এসএমপিএস ইউনিটি ট্রান্সফর্মার পাওয়ার এম সিবি এস এম পি এস এগুলো ব্যবহার হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল ড্রাইভ এর জন্য এস এম পি এস এই মডেল নাম্বার যে ইনপুট দেখছেন ফোর টু টোয়েন্টি আউটপুট টোয়েন্টি ফোর ওল্ড ডিসি এবার আমরা যাব পিএলসি তে এই পরিচালনা করার জন্য এর পিছনে এই ধরনের কন্ট্রোল প্যানেল থাকে যেগুলো আপনাকে জানতে হবে একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রথমে প্রত্যেকটি প্যানেলের ইন্ডিভিজুয়াল যে ডিভাইস গুলো আছে সেই ডিভাইস গুলাকে আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে কোন ডিভাইস এর কাজ কি কোনটা কিভাবে কাজ করে কোনটা কার সাথে কানেক্টেড প্রয়োজন হলে এই যে প্যানেল দেখছেন এটা প্রত্যেকটা ওয়ার্ক এ আবার নতুন ভাবে মার্কিং করে রাখবেন এর ইনপুটে কোথা থেকে সুইচিং হয়েছে এবং এর এই যে আউটপুটে সুইচিং গুলা কিভাবে গিয়েছে কোন যেখানে চাকরি করেন না কেন আপনার অধীনে যে মেশিন গুলো আছে যদি আপনি পাওয়ার সেক্টরে থেকে থাকেন যদি আপনি আইটি সেক্টরে থেকে থাকেন তাহলে আপনি প্রত্যেকটার আইপি কিভাবে দিতে হয় ডিফল্ট ডিফল্ট আইপি গুলো কি থাকে ডুয়েল আইপি কিভাবে করতে হয় লাইভ জেনারেট আইপি কিভাবে হয় ঠিক একই ভাবে যদি আপনি অটোমোশন প্ল্যাটফর্মে থাকেন একই ভাবে আপনাকে আপনার অটোমোশন কন্ট্রোল প্যানেলের মধ্যে কি আছে কোন ডিভাইসটা কিভাবে কাজ করে তার ম্যানুয়ালটা দেখবেন প্রয়োজন ইনপুট আউটপুট ডিটেইলস আপনি খেয়াল রাখবেন আশা করি আপনি একটা দক্ষ অটোমোশন ইঞ্জিনিয়ার হবেন ইনশাল্লাহ আসসালাম আলাইকুম